大哥，我回来了，辛苦了。来来来来，喝一杯，来干！求求你们，放过我好不好？求求你们！吵什么吵啊？啊！小姐，原来你在这儿。来，大哥，来来来，喝酒喝酒喝酒啊！来，李明娟。哎，你不是已经凑钱救了他吗？怎么又？哎，要不要报官啊？不妥，还没摸清状况呢。万一是他的家人兄弟，贸然报官，只怕会打草惊蛇。要不，咱们现在就敲门进去问清楚？不行，小姐。知道你一定会趁夜摸黑去，快回去睡觉。哎，我怎么叫你一个人去啊？那帮人一看就绝非善类，万一……嘘，行了行了，你也别啰嗦了，一起去吧。哼，天干。进不去，走！哎呀，不行，我来都来了，我一定要救明娟出去。这门锁着进不去呀、啊，哎，走吧。外面留声听着点，万一我也被逮进去了，你要速速报官来救我们啊！嗯，哎，配合好啊，明白吗？哦，知道了，小心啊！还你哥哥欠的赌债啊，还不完了，那是一个无底洞，那也不能次次把你给卖了呀，你也是他们亲生的。是啊。好，明天天亮我陪你去告官。亲爹娘如此无情，就休怪我们不孝，非要告得他们坐大牢不可。告不了他们的，笑话，告不了他们。哼，我直接去京城告御状。任何时候啊，我见皇上都不是什么难事儿。我请皇上定夺，看看亲爹娘是不是可以把女儿卖去还债。是不能卖女儿，可是父母之命、媒妁之言，替儿女做主许配婚事，是天经地义的。婚事，他们替我定了亲，是正儿八经把你许了吗？对象你不喜欢，谁会喜欢？她是一个太监，太监，太监能娶老婆吗？他们不是，不是男人，还偏要做男人，三妻四妾，摆起谱来，比正常男人还要过分。那你嫁过去以后，过着不是人的生活，一辈子守活寡，受羞辱，一天被他们变着法儿来折磨，真比下地狱还恐怖。告不成，那逃走总可以吧？
，逃不了的。我若是逃走，我父母必受牵连。他们势力太大。那太监是谁啊？圣上红人，白长齐，白公子，怪老头。怪老头。娟，你听我的，别回去了。要不你再想想，再仔细考虑考虑。不想了，越想越难过。嫁给一个太监，那比下地狱还惨呢。尤其是那个白公公。嗯，是啊，那个白公公真的好老啊。不光是老，他还特别古怪，心机特别深。你跟了他呀、啊，以后能有好日子过吗？这是命。我认了，我最听不得这句话了。什么叫认啊？不好的命干嘛要认？偏不。圆圆，那是因为你命好，命好的人活起来特别带劲儿，什么事儿都握在自己的手心里。命运乖舛的人，像我，从小就明白，人再强也强不过命，再横也横不过天。来世再修吧。明娟，好了好了，不难过了。你们都是我的好姐妹，能来喝我的喜酒，我就很开心了。我走了。在想什么歪点子，要去救李明娟吧？没有，那你到底在想什么？真的，人是有命的。有人的父母啊，把女儿当个摇钱树，巴不得她早点嫁出去，好从她身上捞一笔。也不管她嫁的是谁，以后会不会幸福。有人的父母呢，就像我爹娘。不图对方的身世和财产，宁愿把我留在身边，就怕我嫁过去会吃苦。哎呀，有人终于开窍了！哎，小姐，爹，你要好好的，一定要保重身体，长命百岁。爹没事，你跟爹讲这干什么？只要爹爹没事，家园就会一辈子好命。哼，只要你不气爹呀、啊，爹就没事了。嗯，我不气你，我听您的，都听您的。这世上啊，只有爹爹最爱家园。哼，这回要是你娘醒的话，你就不是这话了。我永远都这么说，爹爹爱家园，谁也比不上。笑话头、嗯。<笑>